பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ்க்கு இதுவரைக்கும் நீங்கள் தர்ற சப்போர்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் பிளாங்காக இருக்கிற செல்ஸை ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாக ஸ்மார்ட்டாக எப்படி ஃபில் பண்ணுறதுன்றதை பார்த்தோம் அது என்னமோ எக்ஸல்லே பண்ணுற மெத்தடுன்றதுனால நார்மல் யூஸருக்கு அந்த ஒர்க் அரவுண்ட் ஓகே பட் ரொம்ப பவர் யூஸராக இருந்தீங்க அப்படின்னா டேட்டா அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ டேட்டா தப்பு தப்பா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னும் போது அதை எப்படி ரொம்ப குயிக்காக ஹேண்டில் பண்றதுன்றத இந்த வீடியோல நான் சொல்ல போறேன் கட்டாயமா மாத்தி யோசிச்சீங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடும் ரொம்ப பெட்டரான மெத்தட் தான் பிரபாகர் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ ஃபுல்லா பாருங்க ஃபுல்லா பார்த்தா மட்டும் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் லைக் பண்ணிட்டே பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்களையும் நீங்க அப்ரிஷியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நான் உங்க பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம்இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பர்சன் ஒன்னுடைய டேட்டா தான் இருக்கு இது எல்லாமே பர்சன் ஒன்னுடைய டேட்டா அப்போ இந்த பர்சன் ஒன் அப்படின்றத இந்த இடத்துல எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் ஏன் ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சில ரிப்போர்ட்டிங் லெவலில் நீங்கள் இதை கொண்டு போனீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டேட்டா வச்சு நீங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் லெவலில் இந்த பிளாங்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால பெருசாக பண்ண முடியாது அதனால இந்த இடத்துலையும் பர்சன் ஒன் பர்சன் ஒன்னு ஃபில் பண்ணணும் இங்க பாத்தீங்கன்னாங்க பவர் கொரி பவர் யூசர் சொன்னேன்னு எந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப சூட்டபிளான மெத்தட் முதல்ல ரொம்ப பேசாம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை எப்படி இங்க ஃபில் பண்றதுன்றத குயிக்கா பார்த்துடுவோம் அதுக்கப்புறம் இதை நெக்ஸ்ட் லெவல்ல எடுத்துட்டு போறதுக்கு நிறைய வேலைகள் நீங்க பண்ணணும் பட் அது செகண்டரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டாவை இங்க ஃபில் பண்றதுக்கு குயிக்கா வேற என்ன மெத்தட் இருக்குன்னு நான் முதல்ல சொல்றேன் உங்களுக்கு ஓகே இதை முதல்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பவர் கொரி கூட விளையாட போறோம் பவர் கொரி யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுனால நீங்க ஒரு விஷயம் ரொம்ப மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் இது ஒரு டேபிளா இல்ல இத முதல்ல டேபிளா நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும் இன்சர்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணி டேபிள்ன்றத கிளிக் பண்ணி செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்சர்ட் டேபிள் கிளிக் பண்ணிட்டு இத ஒரு டேபிளா முதல்ல கன்வெர்ட் பண்ணுங்க கண்ட்ரோல் டீன்றது அதோடைய ஷார்ட் கட் அதையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல ஹெட்டர் இருக்கு மை டேபிள் ஹெட்டர் கிளிக் பண்ணிட்டு ஓகே பண்ணிடுவோம் இது ஒரு டேபிளா கன்வெர்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு நல்ல ஃபார்மட்டா அப்ளை பண்ணிப்போம் எக்ஸிஸ்டிங் ஃபார்மட் எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை டேபிள் மாதிரியே தெரியல ரிமூவ் பண்ணோம்னா நார்மல் ஆகிடும் ஃபைன் ஒரு லெவலுக்கு இதை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டோம் ஒரு நார்மல் டேட்டாவில இருந்து டேபிளா மாத்திட்டோம் இதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ள கிளிக் பண்ணிட்டு டேட்டான்ற டேப் போனீங்கன்னா இது ஒரு டேபிள் இல்லையா ஸோ டேபிள் இருந்து பவர் கொரி எடிட்டருக்குள்ள போகிறதுக்கு இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் ஃப்ரம் டேபிள் ரேஞ்ச் டேட்டாவில் கெட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டாவில் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரம் டேபிள் ஸ்லாஷ் ரேஞ்ச் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டேட்டாவை நம்ம வந்துட்டு பவர் கொரி விண்டோவுக்கு கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் இந்த இடத்துல லோடாகி அது வரும் அப்போ நம்ம ஒரு சில வேலைகளை பண்ணி ஆட்டோமேட்டடாக இதை நம்ம பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ண போகிறோம் லோடாகி முடியட்டும் பண்ணுவோம் ஓகே எக்ஸல நீங்க பார்த்த அதே டேட்டா இங்க கொஞ்சம் டிஃபரெண்டா இருக்கு நல் நல் வந்திருக்கு பிளாங்க் நல்லுன்னு தான் வரும் இதுல இந்த இடத்துல இதை ஃபில் பண்ண போறோம் இந்த காலம்ல கீழே உள்ள வேல்யூல இருந்து எடுத்து மேல ஃபில் பண்ண போறோன்றதுனால டைரக்டா அந்த காலமை கிளிக் பண்ணுங்க ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க அதுல ஃபில் தானே பண்ண போறோம் ஃபில் என்ன ஃபில் பண்ண போறீங்க டவுனா அப்பா டவுன் கொடுத்தா மேல உள்ளது கீழே வரும் கீழே உள்ளது மேல போனுன்றதுனால அப் கொடுத்துருவோம் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்த ஒரு வேல்யூ இங்கெல்லாம் ஃபில் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி இங்க உள்ள வேல்யூ இங்க ஃபில் ஆயிடுச்சு நம்ம அங்க மேனுவலா பண்ணதுதான் இங்கேயும் பண்ணிருக்கோம் பட் இங்க பவர் கூட யூஸ் பண்ணி பண்ணிருக்கோம் அதனால என்ன பெனிஃபிட் நான் உங்களுக்கு ஃபைனலா சொல்றேன் பண்ணியாச்சா இதுக்கப்புறம் ஒரு சில வேலைகளும் இதுல 
பண்ணணும்னா பண்ணலாம் நிறையா க்ளீன் பண்ணுற வேலைகள்லாம் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இடத்துல இந்த பர்சன் ஒன் பர்சன் ஒன் பர்சன் ஒன்ன்ற மொத்தத்துடைய பர்சன் ஒன்று தான் இந்த பர்சன் அதே மாதிரி இந்த டூ உடைய ஓவரால் டோட்டல் தான் இந்த பர்சன்றதுனால இதை வச்சும் நீங்கள் வந்துட்டு பிவர் டேபிள் எடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்ன்றதுனால இதை நம்ம தனியாக பிரிக்கணும் ஆர் இதை வந்து ஒரு டோட்டல்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணி தனியாக வச்சு ஒரு இந்த நல்லை வந்து டோட்டல் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் மாற்றணும் அவசியம்லாம் இல்லை நம்ம ஃபில் தான் பண்ண போகிறோம் அதை பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் லெவலில் நம்ம மற்றதை பற்றி பார்ப்போம் முதல்ல ஃபில் பண்ணுறது எப்படி அவுட்புட்டில் கொண்டு போகிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் க்ளோஸ் அண்ட் லோடில் போயிட்டு க்ளோஸ் அண்ட் லோடு டூ கொடுத்துடுங்க இது ஒரு டேபிள் மாதிரியே எடுத்துக்கலாமா அதனால டேபிளை கிளிக் பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல வேணும் எக்ஸிஸ்டிங் ஒர்க் ஷீட்லேயே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல அவுட்புட் வரட்டும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் வரட்டும் அப்போ தான் கம்பேர் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து எடுத்த டீட்டெயில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கு பட் எக்ஸாக்டாக நமக்கு என்ன தேவையோ அதே மாதிரி வந்திருக்கு பாருங்களா நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா ரோலையும் பர்சன் ஒன் இன்சர்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி அந்த நூற்றி எழுபதுக்கு மேலே உள்ள எல்லா இடத்துலையுமே பர்சன் டூ இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டில் டேட்டாவை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த டேப்பை நீங்கள் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணாலே போதும் டேட்டா ஆட் ஆகிடும் ஒரு சாம்பிள் மட்டும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த டேட்டாவை அப்படியே நான் காப்பி பண்ணி கீழே பேஸ் பண்ணுறேன் சரியா இந்த பர்சன் ஃபோர்னு மாற்றிடுறேன் இப்போ என்ன அசம்ஷன் அப்படின்னா இந்த பர்சன் ஃபோர்ன்ற டேட்டாவை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டேட்டா நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் பண்ணிட்டு போங்க ரைட் கிளிக் பண்ணி ரிஃப்ரெஷ் மட்டும் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா பர்சன் ஃபோரும் இங்கே கிளீன் ஆகி வந்துடும் இந்த இடத்துல தப்பு தப்பாக தான் இருக்குது பட் இங்கே கிளீன் ஆகி வந்துடுச்சு என்ன நடந்திருக்கும் அப்படின்னா பவர் குறி விண்டோவில் நமக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகி நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுறோமோ எல்லாமே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கோம் உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் மாற்றினாலும் பரவாயில்ல டேட்டா அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஸ்டெப் படி ஒர்க் அவுட் ஆகி அவுட்புட்டை கொடுத்துரும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ இதுக்கப்புறம் இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பிபர் டேபிள் போட்டாலும் மற்ற எந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு எடுத்தாலும் கொஞ்சம் அக்யூரஸி இருக்கும் ஏன்னா இந்த இடத்துல இந்த பிளாங்க் எல்லாம் இங்கே இல்லாமல் இருக்குன்றதுனால பர்ஃபெக்டாக கொடுக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த பர்சன் ஒன் இந்த பர்சன் டூ இந்த பர்சன் த்ரீன்றது ஒரு அடிஷ்னல் வேல்யூன்றதுனால இதுவும் ரிப்போர்ட்டில் ஆட் ஆகி தப்பான அவுட்புட்டை கொடுக்க சான்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த பிளாங்கை வச்சு நீங்கள் இதை பிரிச்சிடலாம் பிளாங்கை வச்சு நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அடிஷன் ஆன வேல்யூ ஒரு ரிப்போர்ட்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு டேட்டாவில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ தான் இதை நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போக முடியுன்றதால இதையும் பவர் கிரியை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியும் எப்படி பண்றதுன்னு பாருங்க இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டேபிள் நம்ம எடிட் பண்ண போறோம் இந்த டேபிள் ஆல்ரெடி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆச்சு இல்லையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணோம்ல பவர் குறைக்குள்ள போயிட்டு அந்த இடத்துல போய் எடிட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இதே கூட என்ன பண்ணிக்கலாம் இதோடைய டேபிள் இங்கே இருக்கும் தெரியுதா பவர் கொரி கனெக்ஷன் இது ஆக்சுவலி இல்லைன்னா கூட டேட்டா டேபிள் போயிட்டு கொரிஸ் அண்ட் கனெக்ஷன் கிளிக் பண்ணா வந்துடும் இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடுறேன் இதை ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ஓகே எடிட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த மெத்தடுக்குள்ளே நீங்கள் போவீங்க பேசிக்காக என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு க்ளீன் இல்லாத டேட்டாவை பவர் குறி விண்டோக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் தென் பவர் குறி விண்டோக்குள்ளே அந்த டேட்டாவை க்ளீனாக இல்லாத ஒரு டேட்டாவை பிளாங்க் பிளாங்காக இருந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு டேட்டாவை க்ளீனாக இல்லாத டேட்டாவை க்ளீன் பண்ணுறோம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் பவர் குறி விண்டோக்குள்ளே தென் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தேவையான மாதிரி அவுட்புட்டை எடுத்துட்டு இப்படி தான் வேணும் பண் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு தென் அதை எக்ஸல்குள்ளே லோடு பண்ணுறோம் ஆர் ஒரு டேட்டா கனெக்ஷனாக கூட லோட் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபைன் இப்போ நம்ம என்ன பேசணும்னா இந்த ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படின்ற வேல்யூ அதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் செவன்டின்ற வேல்யூ ஒரு டோட்டலான வேல்யூ இந்த மாதிரி டோட்டல் வேல்யூ வேண்டாம் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணால் கூட இந்த நல் அப்படின்றது இந்த இடத்துல பிளாங்க் வந்து நல்லா மாறி இருக்கு இல்லையா ஸோ நல்லா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் கூட பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணலாம் ஆ நல்லை வந்து அன்செக் பண்ணி விட்டுருங்க ஓகே இப்போ நல்லுன்றது டேட்டாவில் இல்லை தட் மீன்ஸ் டோட்டல்ன்றது தான் நல்லு ரைட்டா எந்த இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல கீ பண்ணாமல் வச்சோமோ அது டோட்டலாக அசியும் ஆகி பிளாங்காக இருந்துச்சு அந்த ரோ பிளாங்கான ரோவாக இருந்துச்சு நல்ல மட்டும் நம்ம ரிமூவ் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல நல் வரல இப்போ இதை அப்படியே நீங்கள் ஜஸ்ட்
என்ன பெனிஃபிட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா மாறுது ஆர் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அக்கரன்ஸில் இந்த மாதிரி பவர் குறி விண்டோவில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுகிற மாதிரி ப்ரோக்ராமே எழுதாமல் இதை பண்ணுறீங்க தட் இஸ் தி பெனிஃபிட் ஆக்சுவலி இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கோடிங் தெரியாதவங்க கூட ஒரு ப்ராசஸை பண்ணணும் ஒரு வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுல மைக்ரோசாஃப்டில் கூட அந்த பவர் குறி அதுக்கப்புறம் பவர் ஆப்ஸு அப்புறம் பவர் ஃப்ளோன்னு நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு நிறைய டெக்னிக்ஸ் இருக்கு இப்போ நீங்கள் பார்க்குற பவர் குறியும் அதில் ஒன் ஆஃப் தி கான்செப்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லோ கோட் நோ கோட் அந்த மாதிரி கான்செப்டில் இப்போ எல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு நிறைய கோடிங் பண்ண இடத்துல லோ கோடு பண்ணுற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு இப்போ அது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதையும் தாண்டி நோ கோட் அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம கோடே பண்ணலை தானே திஸ் இஸ் கால்டு நோ கோட் பட் பேக் ஹண்டில் கோடிங்ஸ் இருக்கும் அட்வான்ஸ் லெவலில் ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சவங்களுக்கு அதுலேயும் போய் விளையாட தெரியும் நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கோங்க பட் நீங்கள் பேசிக்காக இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் தென் அட்வான்ஸ்டாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ட்ரை பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுதுன்றதை நீங்கள் கமெண்டில் சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் ஓகே நம்ம சொல்லி கொடுத்ததுல இருந்து ஒரு சில விஷயங்களை கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் பார்த்துப்பேன் ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இதில் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இந்த பாயிண்டில் இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்றத ஒரு சில பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க எல்லாருமே பண்ணலாம் எல்லா வீடியோவும் பார்த்த உடனே என்ன புரிஞ்சுது உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம லேர்னிங்காக ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது அதில் இருந்து ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்துக்கிறோம் நம்ம லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஓகே அப்படியே போயிடும் பட் அதுக்கு நிறைய கமெண்ட்ஸ் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி எஜுகேஷனல் வீடியோவுக்கும் நிறைய கமெண்ட் பண்ணுங்க நிறைய கமெண்ட் பண்ணுறது மோட்டிவ் இல்லை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்றத போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வீடியோவும் பார்த்துடுறீங்க தென் ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது எங்களுக்கும் ஓகே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கும் செகண்ட் டைம் லேர்னிங் நடக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சதை ரெக்கார்ட் பண்ணி டைப் பண்ணும்போது இட் இஸ் அன் இன்டெரக்ட் லேர்னிங் ரைட் ஒரு சில சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி அகைன் மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆக்ஷன் நடக்குதுன்றதுனால இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபார் யுவர் லேர்னிங் கரியர் கடையாக பண்ணுறீங்க நம்புறேன் இந்த வீடியோவையும் நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் வீடியோவில் கொடுத்த அதே ப்ராக்டிஸ் ஃபைல் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடையாக பண்ணுவீங்க நம்புறேன் சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச